Hello everyone, welcome back to the class of Sachin Sir Physics, the finest and the easiest way to learn the concept. So I'm back with the new video and in this video we're going to talk about the new point, can say the last point of this chapter that is uh, moving charge and magnetism and in this class we will deal with this topic that is moving coil galvanometer. It is your last topic from that chapter moving charge and magnetism and the main key, key points of this lecture will be the construction and principle of that moving coil galvanometer and then we will deal with the, that galvanometer as an emitter a type of device that can measure the current and also we will see its problems as well as solution while uh, we are taking galvanometer as a emitter and the second point will be uh, the difficulties as well as their solution when we are taking galvanometer as a voltage measuring device which is called your voltmeter all right so let's start the class by recalling the previous videos in all previous videos all previous lectures we were discussing this chapter uh, starting from bios hours formula to derivation of uh, magnetic field due to infinite length of current carrying wire then uh, magnetic field due to current carrying ring solenoid toroid then uh, magnetic force between two parallel wires Lorentz force then um, that cyclotron as well as uh, torque acting on the rectangular coil when it is kept into the magnetic field and also in the just uh, previous lecture we were uh, talking about the magnetic dipole moment when electron revolves around the heavy stationary orbit so all those previous videos are available uh, in this channel as a playlist any one of you want to learn those concepts just go to the so, YouTube search box just write the name of this channel which is Sachin Sir Physics you can subscribe my channel then you can go to that playlist session you will see all these chapters of 12 science are available so you can enjoy you can watch all that concepts okay so let's start this class and in this class we have to deal with the moving coil galvanometer so far many times we have already talked about current as well as voltage but the question arises how do we say that there is a current of 1.2 ampere there is a current of 5 ampere or uh, how do we say that there is a voltage across of that resistor is about 5 voltage how do we measure them so the answer is we measure them by using one device which is called galvanometer yes that is galvanometer which measures the value of voltage as well as current and also sometimes it is used to detect the current uh, which is flowing in the circuit circuit ke andar current flow kar raha hai ki nahi फिर करंट की वैल्यू कितनी है और वोल्टेज कितना चल रहा है किसी रजिस्टर के अक्रॉस में ये सब का पूरा जो जॉब है वो एक स्पेशल डिवाइस से होता है दैट डिवाइस इज कॉल्ड कैलवेनोमीटर अगर थर्ड चैप्टर की हम बात करते हैं तो इन द थर्ड चैप्टर व्हेन वी वी आर टॉकिंग अबाउट विस्टर्न ब्रिज नेटवर्क सो इन दैट विस्टर्न ब्रिज नेटवर्क वी हैव यूज दैट डिवाइस एंड ऑल्सो इन दैट पोटेंशियोमीटर सर्किट वी हैड डिस्कस्ड वी हैड यूज दैट गैलवेनोमीटर डिवाइस ओके सो लेट एस सी how can we construct that galvanometer kaise bana sakte hain ise so uh, there is a picture of that galvanometer when you open the galvanometer then you will come to know that there is two strong stationary magnets north pole as well as south pole we all know that magnetic field lines always emerge from north pole and it goes towards the south pole by making closed loop मैग्नेट के नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस निकलती है और मैग्नेट के साउथ पोल तक जाती है बट यहाँ पे कन्फिग्रेशन में आप एक इंटरेस्टिंग थिंग पाएंगे कि दैट नॉर्थ एज वेल एज साउथ इज टेकन एज अ कर्ड सेब इसे इस तरह से जो नॉर्थ और साउथ अब तक की पिक्चर में रखा जाता था वैसे ना लेकर के कर्ड सेप रखा है Why we are taking curved shape of that north north pole as well as south pole of magnet just to get a radial magnetic field? Because अगर ये ऐसे north होता तो यहाँ से magnetic field इससे straight जाती radial नहीं होती Again the question arises why we need that radial magnetic field? So the answer is to focus all these field lines at one point we need a radial magnetic field. किसी एक पॉइंट पे सभी मैग्नेटिक फील्ड को फोकस करना है तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ेगी बिकॉज वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज क्रिएट्स अ क्लोज लूप तो आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस द किट्स बेंड लिटिल बिट बेंड थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करने के बाद नॉर्थ से वो ऐसे बेंड हो जाता है तो हम ये चाहते हैं कि जो पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड है वो किसी एक पॉइंट पे फोकस्ड हो 
तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जो मैग्नेट की नॉर्थ पोल है उसे इस तरह से ना रख करके आप ऐसे कर दीजिए ताकि सारी फील्ड लाइंस एक जगह पे फोकस्ड हो जाए सो यू कैन सी इन दिस डायग्राम ऑल दिस फील्ड लाइंस आर फोकस्ड इसके पीछे भी एक और रीज़न है कि ये किस तरह से फोकस्ड होकर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है तो विल सी बट इनिशियली इन द कन्फगरेशन वी हैव टू स्ट्रॉन्ग मैगनेट नॉर्थ एज वेल एज साउथ ओके इन दैट रेडियल मैग्नेटिक फील्ड we have taken a coil you can see there is so many wire so many turns which is a coil and that coil is wrapped onto soft iron core ye jo coil hai aap dekh sakte hain ki ye jo coil hai yahan pe ye yahan pe is tarah se that blue one not the black one because that one is your spring to ye jo coil hai जिसे मैंने ब्लू शेप में रिप्रेजेंट किया है ये कॉइल किसी मटेरियल के ऊपर ऐसे टर्न्स के साथ है बहुत सारे टर्न्स के साथ है तो वो मटेरियल कुछ इस तरह का हो सकता है कि जैसे ये मटेरियल है और इसके ऊपर मैंने वायर को लिया और ऐसे ऐसे टर्न्स देना शुरू किया तो आप देखेंगे कि जब मैं इस पर टर्न्स दूंगा तो इसके ऊपर टॉप व्यू लेने पर यहाँ पर बहुत सारी लाइन्स दिखाई देंगी बहुत सारी लाइन्स कुछ इस तरह की हो सकती है ऐसे बहुत सारी लाइन्स हो जाएंगी क्योंकि मैंने इसके ऊपर वायर को लेकर के लपेट दिया है रैप्ड कर दिया है ठीक है और उसके बाद क्या है सिचुएशन कि जब हम इस तरह से वायर को इसके ऊपर रैप्ड कर देंगे सो दैट मटेरियल इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सेस इसके ऊपर टर्न्स को लिया वायर को लिया कॉइल को और उसके ऊपर टर्न्स दे दिया उसके बाद व्हाट वी आर सेइंग दैट इट इज़ फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सेस और ये जो फ्री हो रहा है जिसके ऊपर हमने वायर को लपेटा है इट इज़ मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर जिसके ऊपर तार को लपेटा है वो सॉफ्ट आयरन कोर का बना है अगेन द क्वेश्चन एराइज वाई वी आर टेकिंग सॉफ्ट आयरन कोर नॉट अदर मटेरियल्स सो द आंसर इज सॉफ्ट आयरन हैज वन वंडरफुल प्रॉपर्टी अबाउट मैग्नेटिक फील्ड जब इस सॉफ्ट आयरन कोर को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो ये एक बहुत ही अच्छा परमियाबिलिटी वाला मटेरियल माना जाता है इसकी परमियाबिलिटी बहुत ही स्ट्रांग होती है इट इज कॉल्ड हाइयर परमियाबिलिटी ऑफ मटेरियल एंड सच टाइप ऑफ मटेरियल इज ऑल्सो नोन एज फेरो मैग्नेटिक मटेरियल विच यू विल लर्न इन टू द अपकमिंग चैप्टर दूसरे चैप्टर में आप सीखेंगे कि तीन तरह के मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं नंबर वन इज डाई मैग्नेटिक सेकेंड वन इज पैरा मैग्नेटिक एंड द थर्ड वन इज फेरा मैग्नेटिक माइंड में रखो डाई मैग्नेटिक वो है जो मैग्नेटिक फील्ड में जाने के बाद मैग्नेटिक फील्ड का ही अपोज करता है पैरा मैग्नेटिक वो है जो मैग्नेटिक फील्ड में जाकर के मैग्नेटिक फील्ड का अपोज नहीं करता उसे एक्सेप्ट करता है और पैरा से भी बहुत अच्छा पैरा मैग्नेटिक मटेरियल है दैट इज कॉल्ड फेरो मैग्नेटिक मटेरियल तो ये वही फेरो मैग्नेटिक मटेरियल है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का अपोज नहीं करेगा बट इट विल एक्सेप्ट द मैग्नेटिक फील्ड ह्यूज अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेगा तो जरा सोचिए कि हमने ऑलरेडी कर्ड सेप वाले मैग्नेट को रखा था नॉर्थ और साउथ उसमें हमने ये ले लिया सॉफ्ट आयरन कोर तो ये क्या करेगा सभी मैग्नेटिक फील्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा बिकॉज इसकी परमियाबिलिटी बहुत ही बेस्ट है ये एक हाईली परमियाबल मटेरियल बोला जाता है सॉफ्ट आयरन द बेस्ट फेरो मैग्नेटिक मटेरियल दैट्स वाई वी हैव यूज्ड दिस काइंड ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर ओके और ये कॉयल को इसके ऊपर लपेट देते हैं फिर उसके बाद यहाँ पर जहाँ पर टर्न्स है इस तरफ वी विल यूज अ स्प्रिंग इट गेट्स स्ट्रिंक सिकुड़ सकता है फिर ओपन हो सकता है खुल सकता है एंड दैट स्ट्रिंक स्प्रिंग इज कनेक्टेड विद दिस पॉइंट एंड देर इज अ ग्लास वेर यू कैन सी सो मेनी रीडिंग्स आर देयर जो ये पॉइंटर इस तरह से डिफ्लेक्ट होता है जहाँ से आप रीडिंग लेते हो कि फाइव पे गया तो इतनी वैल्यू है पॉइंटर टेन पे गया तो उसकी वैल्यू इतनी है तो दिस इज द कन्फगरेशन वट वी आर टॉकिंग अबाउट बिहाइंड दैट पिक्चर ऑफ गैल्वेनोमीटर अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट ऑल द सेंटेंस नॉर्थ साउथ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड सॉफ्ट आयरन कोर कॉइल स्प्रिंग एंड पॉइंटर ठीक है ये कन्फगरेशन हो गया नाउ वी विल टॉक अबाउट इट्स प्रिंसिपल हाउ इट वर्कस सो टू लर्न द प्रिंसिपल ऑफ दिस गैल्वेनोमीटर यू शुड रिमेंबर द प्रीवियस लेक्चर इन द प्रीवियस लेक्चर वी वेर डिस्कसिंग दैट वन एवर अ लूप और द रेक्टेंगुलर लूप इज प्लेस्ड इन टू द मैग्नेटिक फील्ड करेंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड इन टू द मैग्नेटिक फील्ड प्लीज फोकस बिकॉज फिजिक्स को रट्टा मार के आप नहीं पढ़ सकते डोंट गो फॉर द रट्टाफिकेशन 
इफ़ यू आर लर्निंग हमेशा कहते रहता हूँ मैं कि इफ़ यू आर लर्निंग द फिजिक्स बाई क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इट ट्रस्ट मी प्यार हो जाएगा आपको फिजिक्स से सो so, समझो आप मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर एक रेक्टेंगुलर कॉयल को जब आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उस कॉयल में से करेंट फ्लो होती है तो उस कॉयल के ऊपर टॉर्क लगता है इन द फॉर्म ऑफ कपल जिसके वजह से वो कॉयल रोटेट होना शुरू होती है बिकॉज ऑफ दैट टॉर्क बिकॉज ऑफ दैट कपल सो द सेम सिचुएशन हैपन्स इन दैट गैल्वेनोमीटर वेन द करेंट फ्लोज वेन द करेंट फ्लोज थ्रू दैट कॉयल विच विच इज केप्ड इन टू द मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क एंड द फॉर्मूला ऑफ दैट टॉर्क ऑलरेडी वी हैव डेराइव हमने पहले से निकाल के रखा है कि उस टॉर्क का जो इक्वेशन है दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस पी वेर वॉट वॉज एम एम इज बेसिकली द डाइपोल मोमेंट इट वॉज द डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड देन बी इज वॉट दैट इज मैग्नेटिक फील्ड विच इज योर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड सो वैन वी रिमूव द क्रॉस विल सी देर इज साइन थीटा इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ फैक्टर प्रोडक्ट क्रॉस को हटाया और साइन थीटा यूज किया Now we also know that that m is what that is the product of current as well as area discuss kar liya hai pehle bhi magnetic moment ka ye formula hai i multiply by a but for one turns lekin agar yahan pe number of turns honge capital n turns hoga to dear student ye equation ban jayega n i a for that m so n i a b sin theta whatever the situation is there समझिएगा इस बात को ये मैंने कहा था कि जो सॉफ्ट आयरन कोर है दैट इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस वो अपने एक्सिस पे फ्री है घूमने के लिए वो चाहे राइट right साइड जाए मतलब क्लोकवाइज घूमे या वो एंटी क्लोकवाइज घूमे किसी भी सिचुएशन में एंगल 90 डिग्री होगा हाउ कैन आई से दैट एंगल विल बी नाइन्टी डिग्री बिकॉज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है ये इसके ऊपर जो वायर की रैपिंग है इस तरह से उसका एरिया सोचिए कहां पर होगा इस कॉइल का एरिया कहां पर होगा इन दिस डायरेक्शन क्योंकि ये जो वायर है इसका एरिया ऐसे है आउटसाइड पर पेंडिकुलर बिकॉज एरिया इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी दैट इज वेक्टर क्वांटिटी सो मेनी टाइम्स आई हैव एक्सप्लेन एरिया इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी इफ आई एम सेइंग दैट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इफ आई एम सेइंग दैट दिस वन इज द प्लेन ऑफ दैट कॉयल ये कॉयल है इस तरह की कॉयल है तो इसका परपेंडिकुलर ये हुआ अगर ये कॉयल है तो परपेंडिकुलर ये हुआ ऐसे ये उसकी प्लेन हो गई एंड द एरिया विल बी इन दिस वे वेर इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देर वॉज नॉर्थ देर वॉज साउथ सो द मैग्नेटिक फील्ड लाइक इन दिस वे मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है और एरिया ऐसी है मैग्नेटिक फील्ड इधर एरिया इधर सो वॉट विल बी द एंगल नाइन्टी डिग्री अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो 100% परसेंट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है ऐसे और एरिया इधर है या तो नीचे है सो फॉर एवरी सिचुएशन वी कैन से थीटा विल बी 90 डिग्री बिकॉज ऑफ दैट रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कन्फिग्रेशन ही ऐसा है तो अगर थीटा 90 डिग्री है इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री सो द टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए बी प्लीज कन्फ्यूज मत होना मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड को आप ऐसे समझिए और प्लेन जो है इसके परपेंडिकुलर में एरिया ऐसे होगा या तो नीचे की तरफ होगा एंगल हर बार 90 डिग्री सो हियर वी हैव टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए बी नाउ इन इलेवन साइंस माइड यू हैव स्टडीड ऐसा सुना भी होगा आपने पढ़ा भी होगा जब किसी स्प्रिंग पे हम फोर्स लगाते हैं वेन एवर सम फोर्स इज एक्टिंग ऑन द स्प्रिंग देन देर इज अ काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एफ प्रपोर्शनल टू एक्स बड़ी माइनस में रहता है माइनस को मैं अभी नेगलेक्ट कर रहा हूँ स्प्रिंग पे जितनी ताकत आप लगाएंगे जितना फोर्स लगाएंगे उसका डिस्प्लेसमेंट उतना ही होगा ऐसे जितना फोर्स आप लगाएंगे उतना ही होगा और जब आप उसे रिलीज करेंगे तो वापस अपनी पोजीशन पर आएगा और अगर आप उसे कंप्रेस करेंगे दबाएंगे उतना ही वो शॉर्ट होगा तो जितना हमने फोर्स लगाया डिसप्लेसमेंट भी उतना ही होगा इस तरह का जो फोर्स होता है जब आप इसे रिमूव करते हैं प्रपोर्शनल को तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट आता है एफ इज इक्वल टू के एक्स That force is called restoring force. Actually, restoring force always try to maintain the original shape of the body. Force लगाया release किया वापस आ गया Elasticity की property होती है वैसे ही कुछ यहां यहां पर होता होगा Torque लगा तो ये जो spring यहां पर लगी हुई है it gets shrink. वो उसे सिकुड़ जाएगी और जब वो सिकुड़ जाएगी तो क्या होगा जब टॉर्क लगा तो वो बॉडी स्ट्रिंक हुई 
तो दूसरा कोई भी आएगा जो उसे वापस ओरिजिनल शेप में लेके आएगा जैसे ये फोर्स लेके आता था दैट टॉर्क इज कॉल्ड रिस्टोरिंग टॉर्क जो उसे वापस लेकर के आता है तो रिस्टोरिंग टॉर्क बिल्कुल इसी के जैसा है एफ प्रपोर्शनल टू एक्स वुल से टॉर्क प्रपोर्शनल टू फाइव दैट फाइव इज द एंगल जितने एंगल पे वो श्रिंक हुआ 30 डिग्री पे 35 डिग्री पे कितने डिग्री पे हमारा जो स्प्रिंग है वो श्रिंक हुआ वो टॉर्क हो गया टॉर्क प्रपोर्शनल टू फाइव जैसे एफ लीनियर मोशन में आता है इन द सेम वे वी कैन से टॉर्क कम्स इन रोटेशनल मोशन जो काम लीनियर मोशन में एक्स करता है एक्स दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट और द डिस्टेंस सेम हैपन्स इन द केस ऑफ रोटेशनल मोशन फॉर दैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा और द फाइव फिर से फोर्स लीनियर मोशन टॉर्क आ गया एक्स लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंगल आ गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो टॉर्क प्रोपोर्शनल टू फाइव इसके जैसा सो वेन वी रिमूव दैट प्रोपोर्शनल वुल यूज कॉन्स्टेंट हेयर द कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड टोरिजिनल कॉन्स्टेंट सो दैट इज कॉल्ड टोरिजिनल कॉन्स्टेंट सो नाउ वी हैव टू इक्वेशन टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए बी एंड द सेकेंड वन इज टॉर्क इज इक्वल टू के फाइव We can say that LHS LHS both are equal to each other torque torque तो हम इसके RHS एच एस को कंपेयर कर सकते हैं सो एन आई ए बी फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू एन आई ए बी इज इक्वल टू के फाइव दस फाइव अपॉन आई इज इक्वल टू एन ए बी अपॉन के इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन बहुत सारे कैलकुलेशन यहाँ से पूछे जा सकते हैं दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर चेंज करेंट नंबर ऑफ टर्न्स एरिया मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट के इज कॉल्ड टोरिजिनल कॉन्स्टेंट डे स्टूडेंट यू शुड रिमेंबर हेयर फाइव बाई आई इज कॉल्ड करेंट सेंसिटिविटी ये जो फाइव बाई आई है दैट इज कॉल्ड करेंट सेंसिटिविटी प्रैक्टिकली इसको समझो करेंट सेंसिटिविटी है क्या सिर्फ पढ़ लेने से काम नहीं बनता करेंट सेंसिटिविटी टेल्स अस फॉर द गिवन वैली ऑफ करेंट डिफ्लेक्शन ऑफ दैट पॉइंटर उस पॉइंटर का कितना डिफ्लेक्शन हो गया इस करेंट के लिए जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप मार्केट से दो गैलोनोमीटर लेके आ रहे हो आप मार्केट से दो गैलोनोमीटर लेके आए एक का नाम दिया जी और दूसरे का नाम दिया जी ये गैलवेनोमीटर टेन माइक्रो एम्पियर की करेंट मेजर किया और इसने भी टेन माइक्रो एम्पियर की करेंट मेजर किया बट ये 10 माइक्रो एम्पियर की करंट को 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट होके मेजर कर रहा है और ये वाला 30 डिग्री पे डिफ्लेक्ट होके मेजर कर रहा है विच वन इज बेस्ट गैलवेनोमीटर इन दोनों में से अच्छा गुड गैलवेनोमीटर कौन सा है थिंक अबाउट इट सो द गुड वन इज दैट विच मेजर्स अवर वैल्यू ऑफ करेंट फॉर द स्मॉल वैल्यू ऑफ द एंगल क्योंकि ये वाला थर्टी डिग्री पे ही टेन को मेजर कर ले रहा है बट वो वन डिग्री पे फुल डिफ्लेक्ट हो गया फुल डिफ्लेक्शन का मतलब क्या हो गया कि अब वो 11 को मेजर नहीं कर सकता इट कैन नॉट बी एबल टू मेजर द 12 माइक्रो एम्पियर करेंट आर गेटिंग माई पॉइंट सो आउट ऑफ दिस टू गैलोनोमीटर आई कैन से द सेकेंड वन द सेकेंड वन हैज अ बेटर सेंसिटिविटी करेंट सेंसिटिविटी और राइट तो ये एक प्रैक्टिकल वैल्यू है तो थियरेटिकल जैसे थियरी के साथ आप कनेक्ट करके समझे तो ज़्यादा बेटर होगा तो ये हमें करेंट सेंसिटिविटी क्या शो करता है द वैल्यू ऑफ करेंट फॉर द गिवेन डिफ्लेक्शन पॉइंटर डिफ्लेक्शन एंगल डिफ्लेक्शन कितना हुआ उसके लिए जो वैल्यू ऑफ करेंट है एंड इफ आई आस के भाई अगर हमें इस करेंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना है तो वॉट यू शुड डू तो आपको क्या करना होगा ये एरिया मैग्नेटिक फील्ड के सब कुछ कॉन्स्टेंट है तो आप क्या इंक्रीज कर सकते हो येस नंबर ऑफ टर्नस इफ वी इंक्रीजेज द नंबर ऑफ टर्नस देन वी कैन से फाइव अपॉन आई आल्सो इंक्रीजेस नंबर ऑफ टर्नस को इंक्रीज करिए करेंट सेंसिटिविटी भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी सेकेंड होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए वॉट यू शुड डू इसकी वोल्टेज मेजरमेंट करने की कैपेबिलिटी तो I के जगह पे वी विल राइट V अपॉन R अकॉर्डिंग टू ओम स्लो एन ए बी अपॉन के आर शिफ्टेड सो फाइव बाई वी इज इक्वल टू एन ए बी के एंड देन वन अपॉन आर अगेन द क्वेश्चन अराइजेस कि जब करेंट सेंसिटिविटी को बढ़ाए जाने के लिए वी आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स तो क्या नंबर ऑफ टर्न्स के बढ़ने से वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ेगा एब्सोल्युटली नहीं बढ़ेगा 
क्यों क्योंकि जब आप नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करते हो नंबर ऑफ टर्न्स यानी जो फेरों की संख्या है उस कॉइल पे रिंग सॉरी आयरन कोर पे तो व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स तो नंबर ऑफ टर्न्स पहले 100 था 102 करने के लिए तार के लेंथ को बड़ा करना पड़ेगा अरे गेडिंग माई पॉइंट वेन यू आर इन ट्राइंग टू इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स देन यू शुड इंक्रीज द नंबर ऑफ लेंथ एंड वी ऑल नो दैट रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू लेंथ तो आपने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाया तो लेंथ बढ़ गया और अगर लेंथ बढ़ा तो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ चुका है तो अगर ये टू टाइम्स है तो ये भी टू टाइम्स हुआ यू कैन सी ये टू एंड टू कैंसिल हुआ तो फाइव बाई वी रिमेन्स एज इट इज एन ए बी के अपॉन आर सो करेंट सेंसिटिविटी तो हम इंक्रीज कर सकते हैं बट वोल्टेज सेंसिटिविटी वी कैन नॉट इंक्रीज इफ वी आर गोइंग टू चेंज द करेंट सेंसिटिविटी बाई चेंजिंग द वैल्यू बाई इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स देर विल बी नो चेंज ऑन द वोल्टेज सेंसिटिविटी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज गिवन इन अवर एन सी आर टी बुक पेज नंबर वन सिक्सटी फाइव तो बड़े ही अजीब तरीके से है वो फाइव अपॉन आई इज इक्वल टू टू फाइव अपॉन आई करके दिया है आपको ये कॉन्सेप्ट को नोट करना चाहिए सो टेक अ स्क्रीन शॉट देन विल फोकस ऑन दिस सेकेंड पॉइंट गेलोनोमीटर एज एन अमीटर देन विल ट्राई टू सॉल्व गेलोनोमीटर एज अ वोल्ट मीटर ओके लेट इस सी द सेकेंड पॉइंट ऑफ दिस क्लास दैट इज गैलोनोमीटर एज एन एमीटर हम जब गैलवेनोमीटर को एक एमीटर की तरह यूज करते हैं ना तो दो प्रॉब्लम आती है सबसे पहला प्रॉब्लम आता है कि गैलोनोमीटर इज अ सेंसिटिव डिवाइस यानी गैलोनोमीटर में से जब करंट फ्लो होता है तो बहुत ही जल्दी ना उसकी कॉयल अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी बहुत जल्दी हीट हो जाती है क्योंकि वो बहुत ही सेंसिटिव होता है और ज़्यादा करंट में फ्लैक्चुएशन हुआ सर्किट के अंदर आप करंट को यू नो प्रैक्टिकल आप कर रहे हैं तो बहुत बार सर्किट के अंदर करंट को ऑन ऑफ करना पड़ता है तो बहुत ही जल्दी इसका कॉयल हीट होकर गर्म होकर के टूट जाता है इसका जो पॉइंटर है वो भी डिफ्लेक्शन होना बंद होकर के टूट जाता है तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सेंसिटिव है ज़्यादा अमाउंट का करंट मेजर नहीं कर सकता इट कैन मेजर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट एंड दूसरा इसका प्रॉब्लम है कि वेन यू आर यूजिंग गैलोनोमीटर एज एमीटर देन यू हैव टू कनेक्ट योर गैलोनोमीटर इन टू द सीरीज कॉम्बिनेशन बिकॉज इट हैज़ टू मेजर अ वैल्यू ऑफ करंट सीरीज में करंट ही सेम होता है तो जब यार आप गैलवेनोमीटर को सीरीज में कनेक्ट करोगे तो थिंक अबाउट इट प्रॉब्लम क्या होगा सीधी बात भाषा में बोलूँ भाई तो थारे को प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि सीरीज में तू एक डिवाइस कनेक्ट करता है तो सीरीज में कनेक्ट करने से होगा कि कि उसका खुद का रेजिस्टेंस सर्किट में ऐड हो जाएगा ना भाई क्योंकि वायर के पास तो पहले से रेजिस्टेंस होएगा पाइप पे कुछ भी बोल रहा हूँ ठीक <laughs> है समझाता हूँ वापस से यू कैन सी देर इज अ कैपिटल आर रेजिस्टेंस व्हिच इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर कंडक्टिंग वायर वी वोल्टेज ऑफ बैटरी एंड द मेन करेंट विच इज फ्लोइंग थ्रू दैट बैटरी इज कैपिटल आई अब अगर मुझे इस कैपिटल आई करेंट को मेजरमेंट करना है तो मुझे मेरे गैलवेनोमीटर को कनेक्ट करना होगा इस तरह से सीरीज में यहाँ पे जब मैं गैलोनोमीटर को कनेक्ट कर रहा हूँ तो सपोज गैलोनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो जी अमाउंट का है ऑलरेडी आर रेजिस्टेंस तो था ही जी और आ गया गैलवेनोमीटर का खुद का रेजिस्टेंस आ गया तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया बिकॉज बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज और अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो ये जो कैपिटल आई करेंट है वो अपनी एक्चुअल वैल्यू के साथ आएगी ही नहीं तो आपको रियल में जो रीडिंग मिलेगा वो सही नहीं मिलेगा रियल में अगर 5 एम्पेयर की करंट होगी तो आपको 3. पॉइंट समथिंग ही मिलेगा तो ये प्रॉब्लम है सो so, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा तो लेट अस सी कि अगर ये गैल्वेनोमीटर है दैट वन इज योर मेन करंट जो ये कैपिटल आई आया ये गैल्वेनोमीटर और फिर इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में यू हैव टू टेक एन अदर रजिस्टेंस of small value which is small value comparison to that galvanometer you have to add with that having resistance s yahan pe ye jo s hota hai ise kehte hain shunt a type of resistance what i am saying ki galvanometer jisme ek problem hai ki aap uh, circuit mein connect kar rahe hain to uska khud ka resistance add ho ja raha hai तो उस प्रॉब्लम ko sort karne ke liye khatam karne ke liye us galvanometer ke parallel mein टेक एनोदर रजिस्टेंस हैविंग वैल्यू लेस देन द गैलोनोमीटर यानी गैलवेनोमीटर का रजिस्टेंस अगर 20 ओम है तो आप 20 से लेस रजिस्टेंस की वैल्यू को यहां पे पैरल में कनेक्ट कर दो इससे एडवांटेज क्या होगा तो ये जो मेन करेंट आ रही थी कैपिटल आई वो यहां से भी डिवाइड चली जाएगी और इस पार्ट में भी जाएगी क्योंकि ये पॉइंट आपके लिए क्या है जंक्शन है दैट पॉइंट इज वॉट दैट इज जंक्शन सो द करेंट गेट्स डिवाइड और 
फायदा ये मिलेगा कि इन दोनों में लेस रेजिस्टेंस किसका है शंट का है लेस रेजिस्टेंस तो इसका रेजिस्टेंस लेस होने की वजह से हमारी ज्यादा वैल्यू ऑफ करंट इस शंट में से जाएगी और लेस अमाउंट ऑफ वैल्यू इस गैल्वेनोमीटर से जाएगी तो जो सेंसिटिव वाली प्रॉब्लम है वो भी खत्म और जो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस एड हुआ इन दोनों के पैरल कॉम्बिनेशन की वजह से वो भी खत्म हो जाएगा क्योंकि पैरल कॉम्बिनेशन में अगर यहाँ पर आपके पास टू ओम का रेजिस्टेंस था पहले और आपने पैरल में इसके साथ वन ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट किया तो रियलिटी में इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया बिकॉज पैरल है टू इंटू वन अपॉन टू प्लस वन टू बाई थ्री तो ये जो है वो जीरो पॉइंट समथिंग आया जीरो पॉइंट सिक्स पहले वो टू ओम का था पैरल में आपने लगाया उससे भी कम इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना हो गया 0.6 तो इस करंट का अपोजिशन उतना नहीं होगा जितना कि पहले यहां पर होता था सो द मेन प्रॉब्लम वाज इट वाज वेरी सेंसिटिव डिवाइस एंड टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम यू शुड टेक अ रेजिस्टेंस ऑफ अ स्मॉल वैल्यू व्हिच इज व्हिच इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू दैट ऑफ गैल्वेनोमीटर सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दैट शंट लेट अस डिराइव द फार्मूला ऑफ दैट सो विल यूज किरचॉप्स वोल्टेज लॉ सपोज गैलोनोमीटर में से जो करंट गया दैट इज आई जी द गैलोनोमीटर करंट एंड द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू दैट शंट विल बी द आई एस सो हियर आई कैन राइट इन दिस डायरेक्शन आई एम फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन ए एस बी एंड अगेन ए दोज हु आर कंटिन्यूसली वॉचिंग द वीडियोज ऑफ दिस चैनल उन्हें समझ में आ जाएगा कि किड्स ऑफ वोल्टेज लोग को मैं कैसे अप्लाई करता हूँ सेम डायरेक्शन में माइनस अपोजिट डायरेक्शन में प्लस जो फर्स्ट टाइम व्यूअर्स हैं वो भी याद रखिए सेम डायरेक्शन में माइनस अपोजिट में प्लस तो जब मैं ए से एस की तरफ जा रहा हूँ एस ए तो मेरे साथ करेंट का भी डायरेक्शन चल रहा है ये देखिए करेंट का डायरेक्शन सेम है इसलिए आंसर आएगा माइनस आई एस इंटू एस फिर आप चले हैं बी से ए की तरफ बी से ए सो वेन यू आर फ्लोइंग इन दैट वे The current is in this way. Opposite, opposite का आंसर होता है प्लस आई आर करेंट इज आई जी एंड द गैलोनोमीटर इज जी इज इक्वल टू जीरो सो माइनस आई एस एस इज इक्वल टू आई जी इन टू जी माइनस माइनस कट सो एस इज इक्वल टू आई जी इन टू जी अपॉन आई एस ये फॉर्मूले को याद रखेंगे बहुत सारे जगह पर इसका यूज होता है फॉर द कैलकुलेशन इवन यू कैन ऑल्सो चेंज दैट आई एस बिकॉज एट पॉइंट ए At A by using KCL, Kirchhoff's current law, I can say incoming current that is your I, then outgoing current IG plus IS, hence IS is equal to I minus IG. So I can keep this value over there. So IG into G upon I minus IG. This is the final equation of shunt. that we should use to solve this problems of galvanometer when we are using galvanometer as a ammeter so take a screenshot this will help you a lot then we'll discuss the last point of this class okay the next point is galvanometer as a voltmeter chaliye dekhte hain problem kya hoga jaise ye v voltage ki main battery hai current flows through that uh, plus terminal to initially suppose kar lete hain ki galvanometer yahan pe nahi hai तो एक्चुअल में मुझे वोल्टेज जो चाहिए ना वो ये है इस आर के अक्रॉस का वोल्टेज जैसे करंट आई 10 एम्पियर है एंड द रेजिस्टेंस इज अबाउट 2 ओम सो द वोल्टेज विल बी वी इज इक्वल टू आई आर टेन मल्टीप्लाई बाई टू दैट विल बी 20 वोल्टेज तो ये थ्रिटिकली हमने सोच लिया कि 20 वोल्टेज यहाँ पे अक्रॉस में मिलना चाहिए बट इफ यू आर गोइंग टू मेजर दैट वोल्टेज तो रियालिटी में आपको ट्वेंटी वोल्टेज नहीं मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा तो आपको वोल्टेज मेजर करना है तो मेक श्योर का आपका डिवाइस पैरेलल में होना चाहिए क्योंकि पैरेलल में ही वोल्टेज सेम होता है तो हमने ये डिवाइस गैलोनोमीटर को पैरेलल में लगाया जैसे ही यू विल कनेक्ट दैट गैलोनोमीटर टू द पैरेलल यू सी दैट देयर इज अ जंक्शन तो अगर ये 10 एम्पेयर की करंट यहाँ से फ्लो हो रही थी तो कुछ करंट इसमें से चला जाएगा और कुछ करंट इसमें से चला जाएगा सपोज इसमें से नाइन एम्पेयर का करेंट गया तो भी नाइन मल्टीप्लाई बाई नाइन एम्पेयर का करंट नाइन मल्टीप्लाई बाई द रेजिस्टेंस इज टू तो आपको कितना मेजरमेंट मिल रहा है एटीन वोल्टेज बट रियालिटी में कितना चाहिए था ट्वेंटी वोल्टेज सो देर इज द प्रॉब्लम द प्रॉब्लम इज बेसिक दैट बेसिक प्रॉब्लम इज कि वेन वी आर गोइंग टू मेजर दैट वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस एनी रजिस्टेंस दैन बिकॉज ऑफ दैट जंक्शन सम पार्ट ऑफ द करेंट विल फ्लो थ्रू दैट गैलवेनोमीटर एंड दैट इज द मेन प्रॉब्लम सो वॉट विल बी द सोल्यूशन थिंक अबाउट इट अगर हम कुछ ऐसा कर दें 
कि गैल्वेनोमीटर से ज़्यादा करेंट ही ना जाए ये जो नाइन एम्पेयर की करेंट है उसके जगह पे पूरा जो नाइन एम्पेयर यहाँ से गया और वन एम्पेयर करेंट यहाँ से गया वो वन भी यहाँ से ना जाए तो क्या होगा कि 9.8 या 9.9 वैल्यू ऑफ एम्पियर करेंट विल फ्लो थ्रू दैट रेजिस्टेंस तो नहीं 20 तो एटलीस्ट हम 19.8 तक तो पहुंचेंगे आप मेरी बात को समझ पाए हमारा प्रॉब्लम क्या था कि करेंट डिवाइड हो गया अब मैं कह रहा हूं कि कुछ ऐसा कर दो जिससे कि ये वन एम्पियर भी यहां ना जाए ज्यादा अमाउंट ऑफ रजिस्टेंस यहां से जाए तो आपका प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया और ऐसा करने के लिए आपको इसका रजिस्टेंस इंक्रीज करना चाहिए या डिक्रीज हंड्रेड We don't want to we don't want current to flow through that galvanometer with huge amount of value. So we should increase the resistance of that galvanometer because इसके पास तो खुद पहले से resistance है और आप अगर इसका resistance और बढ़ा देंगे इसके comparison में यहाँ का resistance बढ़ जाएगा तो ये one ampere की भी current वहाँ से flow नहीं होगी होगी but zero point something. तो इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि आपको गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में नहीं बट गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक रेजिस्टेंस ऐड करना चाहिए ओके सो देर इज कैपिटल जी एंड देर इज आर एस सपोज आई जी करेंट इज फ्लोइंग थ्रू दैट गैल्वेनोमीटर और यहां पे जो हमने रेजिस्टेंस लगाया है वो इससे भी ज्यादा है ताकि इसका पूरा रजिस्टेंस बढ़ जाए तो आपके समझने के लिए मैंने लिखा है आर एस इज ग्रेटर ग्रेटर देन जी चलिए करंट यहाँ से फ्लो हो रही है और इस तरफ गई है तो ये एच पी हुआ हाइयर पोटेंशियल और ये क्या हो गया लोअर पोटेंशियल सपोज द वोल्टेज डिफरेंस ऑफ दैट वायर इज वी तो मैंने यहाँ पे लिखा वी प्लस माइनस वोल्टेज डिफरेंस दैट इज वी देन आई एम मूविंग इन दैट डायरेक्शन विथ माई डायरेक्शन द करेंट इज ऑल्सो देयर सेम डायरेक्शन एंसर विल बी माइनस आई जी इन टू जी सेम डायरेक्शन के वी एल लगा रहे हैं किड चॉप्स वोल्टेज लो तो आई जी इंटू जी बिकॉज इसका रेजिस्टेंस जी है देन अगेन सेम डायरेक्शन में ही करंट है करंट ऐसे चला हमारा डायरेक्शन भी इधर है तो माइनस आई जी इंटू आर एस एंड एट लास्ट देर इज जीरो जिसको ना समझ में आए आप ऐसा सपोज करिए कि इसके बीच में एक बैटरी है ये इस तरह से तो हम ऐसे चल रहे हैं तो जब आप ऐसे चले तो पहले आ गया बैटरी का प्लस लास्ट एंडिंग बैटरी का प्लस पहले माइनस आया बट लास्ट में प्लस आया तो प्लस वी फिर डायरेक्शन से माइनस आई जी इंटू जी माइनस आई जी आई इंटू आर एस इज इक्वल टू जीरो दस वी माइनस आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई जी इंटू आर एस मेक आर एस सब्जेक्ट सो आर एस इज इक्वल टू वी माइनस आई जी इंटू जी अपॉन आई जी दस आर एस इज इक्वल टू वी अपॉन आई जी माइनस जी आई जी आई जी कट so this is the final answer of series resistance we were talking about galvanometer as a voltmeter yani ki three voltage ko measure karna hai wo yahan hoga and this is the resistance of the galvanometer so to solve the problems of a galvanometer as a voltmeter we should use that much of resistance value rs aur wo rs ka ye equation hai v upon ig into g इससे पहले जो देखा वो था गैलोनोमीटर को जब हम एमीटर के लिए यूज करते हैं सो द प्रॉब्लम वॉज दैट करेंट डिविजन सॉरी या दैट रेजिस्टेंस नॉट करेंट डिविजन दैट रेजिस्टेंस सो टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स वी हैड कनेक्टेड एन अदर रेजिस्टेंस ऑफ स्मॉल वैल्यू सो द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व सॉल्व एंड बाई यूजिंग आर एस वी कैन बी एबल टू गेट अवर डिजायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस एनी रजिस्टर so this was done from this uh, session from this topic i hope you liked it and aapko sare concept sab kuch samajh mein aaye honge thank you so much for watching all this video from this channel uh, bahut hi dil se thank you main aap logo ko bol raha hu kyunki kabhi ye jo silsila chalta chala ja raha hai wo aap logo ke pyar aur support aur duaon ki wajah se hi hai please aise hi dua karte rahiye aur main aap logo ke liye physics ke sare topic one by one karke easiest way mein explain karta rahunga बहुत ही जल्द इलेवेंथ का सिलेबस स्टार्ट होने वाला है सो प्लीज़ वीडियो को और चैनल को जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स तक आप शेयर करेंगे बहुत ही अच्छा होगा सभी स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलेगा और आप लोगों की दुआएं मुझे मिलती रहेंगी सो नेक्स्ट वीडियो एक और मैं अपलोड करूँगा जिसमें एन और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं uh, तो हम देखेंगे इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स उसके बाद मैं रेऑप्टिक्स स्टार्ट करूँगा सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल दैन डू वॉट यू वॉन्ट टू डू मैन बट डोंट ट्रेवल यूर मॉम थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल द वीडियोज़